बिस्मिल्लाम्स मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ यूट्यूब चैनल आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप स्टूडेंट्स के साथ उस कन्फ्यूजन के बारे में डिस्कस करूंगा जो स्टूडेंट्स को पेश आ रही है जिन्होंने नौ फेब को लैट टेस्ट दिया था रिजल्ट के बारे में कन्फ्यूज हैं और साथ साथ उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर या फिर एल एल के फाइव ईयर्स के किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और छुट्टियाँ हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से और वो घर पर हैं तो वेकेशन पाँच अप्रैल तक हुई हैं हो सकता है ये बढ़ जाएँ तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में भी इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर मैसेज करके भी कि जो लैट उन्होंने 9 फेब को दिया था उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा क्योंकि एच की ये हिस्ट्री रही है मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं कि जैसे ही वो लैट टेस्ट कंडक्ट करती है उस कंडक्ट करने के दिन से अगले चार हफ्तों के अंदर जो है कम्प्लीट रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दिया जाता है इस बार एम का रिज़ल्ट तो डिस्प्ले कर दिया गया है मगर रिटर्न पोर्शन का जो रिज़ल्ट है वो अब तक डिस्प्ले नहीं किया गया और कुछ स्टूडेंट्स के मुताबिक और मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक भी जो की अपलोड की गई है वो गलत है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनके 45 या पचास एम ठीक थे लेकिन जो की वो शो करवा रहे हैं उसके मुताबिक उनके बीस से पच्चीस एम ठीक हैं तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो कि कम्प्लीट रिज़ल्ट आने के बाद ही हल होंगी तो आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर दूँ कि अब तक कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है कि लैट का रिज़ल्ट कब तक डिस्प्ले होगा आप लोग सब्र रखें हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर हो जाए और हो सकता है जो ये हॉलीडेज हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से इसके बाद ही रिज़ल्ट डिस्प्ले किया जाए क्योंकि आपको पता है कि स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ये वेकेशंस दे दी गई हैं पाँच अप्रैल तक की और बहुत से दफातर में काम बंद हो चुका है तो ये नहीं कहा जा सकता कि कितने दिनों के अंदर जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा तो आप लोग सब्र रखें और जो आपको प्रिकॉशनरी मयज़ लेने का कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से उनको लेते रहें और सेफ रहें अपने घरों पर दूसरा उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो कि हॉलीडेज़ की वजह से घरों में हैं कुछ काम नहीं कर रहे तो हम इस टाइम को इस वक्त को प्रोडक्टिव बना सकते हैं मैं भी एक स्टूडेंट हूं मैं आप लोगों के साथ अपनी ओपिनियन शेयर करूंगा और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा कि मैं अपना स्पेयर टाइम जो इन वेकेशंस की वजह से मुझे मिला है इसको कैसे प्रोडक्टिव बना रहा हूं मेरे मुताबिक तो सबसे पहले तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप अपने दिन दिन में वो तमाम की तमाम चीज़ें करें अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप अपने लॉ की जो बेसिक्स हैं उनको मजबूत करें फ़र्ज़ कर लें चंद एक स्टूडेंट्स जो पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर में हैं उन्होंने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं पढ़ा क्योंकि ये सब्जेक्ट पाँचवें सेमेस्टर में है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि लॉ की फील्ड में है कि हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ की फील्ड में नहीं है आना चाह रहे हैं लेटेस्ट दिया हुआ है वो भी स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी करें कि अपने फंडा मेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 8 से 28 तक आपको दिए गए हैं आप उनको पढ़ें आप जब अपने फंडामेंटल राइट्स से अवेयर होंगे तो एक बहुत अच्छी बात है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ठीक है हमें अपने फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करें दूसरा मैं इस चैनल पर बहुत सी वीडियोज बना चुका हूं जो कि बुक रीडिंग के बारे में है अब मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा हूं कि किताबें कहां से पढ़ें मैं आप लोगों के साथ एक ऐप शेयर करता हूं ऑनलाइन ऐप है एनी बुक्स के नाम से जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप जाके प्ले स्टोर पर एनी बुक्स लिखें और वहां पर एक जो पहला ऐप आएगा आप उसको डाउनलोड कर लें और उसमें आप किसी भी किस्म की इंग्लिश बुक जो है वो पढ़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं आप उसको डाउनलोड करें और स्पेयर टाइम में आप इंटरनेट कनेक्शन के बगैर भी किताबें पढ़ सकते हैं और मैं इस ऐप को ख़ुद भी यूज़ करता हूं कि जो अगर मुझे मार्केट से किताबें नहीं मिलती या चंदे किताबें महंगी होती हैं तो उनको मैं उस ऐप के थ्रू पढ़ लेता हूँ और आप लोगों के साथ मैं उर्दू बुक्स भी शेयर करूँगा क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत कम उर्दू बुक्स के बारे में बताता हूँ तो आज मैं चंद एक उर्दू बुक्स के बारे में भी आपको बताऊँगा साथ में तो यहाँ पर मेरे पास दो किताबें रखी हैं जो मुझे बहुत पसंद आई हैं एक तो है मुमताज़ मुफ्ती साहब की लिखी हुई किताब तलाश ये आप मेरी वीडियोस में देखते होंगे कि पीछे ये किताबें नज़र आ रही होती हैं आपको तो ये बहुत अच्छी किताब है बहुत ही कमाल किताब है मुमताज़ मुफ्ती साहब की आखिरी किताब है तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी और दूसरी मोटिवेशनल बुक है मेरी वन ऑफ़ द फेवरेट बुक केसर अब्बास शाह की शाबाश तुम कर सकते हो ये आप इसको कह लें कि एक मास्टरपीस है क्योंकि आप इस शख्स की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं इस किताब के अंदर कि कैसे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा किन स्ट्रगल्स के
आप यूट्यूब पर इनके लेक्चर्स भी सुन सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये किताब ख़रीदें और इस किताब के पीछे जो एक चीज़ आपको पसंद आएगी कि इस किताब से जो भी पैसे जो एक राइटर लेता है वो इनकी एक फाउंडेशन है जो कि जो बच्चे हैं उनकी तालीम के लिए खर्च किए जाते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ है मुझे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस किताब को ख़रीद कर पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा वरना आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से और इसका पी भी पढ़ सकते हैं तो उसके बाद इंग्लिश बुक की तरफ आएंगे जो मैं अब पढ़ रहा हूँ वो है सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ये आपकी जो पर्सनल चेंजेस पर फोकस करती है आपको कुछ ऐसी आदत सिखाने की कोशिश करती है जिसके जिससे आप एक अफेक्टिव पर्सन बनकर सामने आते हैं तो ये मैंने पूरी नहीं पढ़ी तकरीबन इसके कोई मैं डेढ़ पेजेस पढ़ चुका हूँ तो इन जब ये मैं पूरी पढ़ूँगा तो इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगा तो ये वो चंद एक चीज़ें हैं जो कि आप अपने स्पेयर टाइम में कर सकते हैं आप इस वक्त को जो अभी भी स्टिल आपके पास सोलह दिन है और हो सकता है कि ये हॉलीडेज जो है वो बढ़ जाएँ तो आप इस वक्त को प्रोडक्टिव बना सकते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो है लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो लॉ की चंद एक बेसिक चीज़ों को पढ़ सकते हैं कुछ इस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अपने मोबाइल फ़ोन में आप दो से तीन न्यूज़पेपर ऐप ज़रूर रखिए जिस तरह डॉन है द टाइम्स है और उसके बाद एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है तो ये आपके मोबाइल में होने चाहिए आप कोशिश करके इंग्लिश न्यूज़पेपर के दिन में दो से तीन ओपिनियंस पढ़ लीजिए क्योंकि मैं एक सीरीज़ इस चैनल पर ये भी चला रहा हूँ कि इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे किया जाए जो मैं ख़ुद टेक्निक्स इस्तेमाल करता हूँ उसमें यही है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे जितने ज़्यादा अल्फाज को अपने पास लिखेंगे जो आपको नहीं समझ आ रहे उनकी वोकेबलरी की लिस्ट बनाएंगे अपनी जो डेली वर्किंग डिक्शनरी है वो बनाएंगे तो आपकी ये चीज़ें इम्प्रूव होने लग जाएंगी तो ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए फुल रहा होगा जो कि लैट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं अपना टाइम उनके मुताबिक वो ज़ाया कर रहे हैं और वो स्टूडेंट्स जिनको छुट्टियां हो चुकी हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से वो घर बैठे हुए हैं और उनके पास करने को कुछ नहीं है क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स भी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कोशिश की जा रही है हमें इस चीज़ को सराहाना चाहिए कि वो हमें जो है मटीरियल डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि उन तमाम लोगों के साथ कॉपरेट करके अपने वक्त को प्रोडक्टिव बनाए ना कि उन उस वक्त को हम ज़ाया कर दें तो ये आफत जो हमारे इस मुल्क पर पड़ी है हो सकता है ये अल्लाह ना करे अगर ये कुछ हमारे मंथ कंज्यूम कर जाती है तो ऐसा ना हो कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ में वापस जाएं कुछ अरसे के बाद तो हम अपना तालीमी ज़िया कर चुके हों तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ ना कुछ समझा होगा इस चीज़ इस वीडियो से इस छोटी सी काविज से तो अगर आप को कोई कन्फ्यूजन है कोई क्वेश्चन है कोई रिकमेंडेशन है तो ईमेल पर मुझे मेल भी कर सकते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेल बता दूंगा और साथ में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर करके भी मुझ मुझे वो सजेशन वो रिकमेंडेशन और वो क्वेश्चन बता सकते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफ़